uh, respiratory monitoring what is the respiratory monitoring it is the another monitoring which is to be done during the anesthesia ye bhi ek monitoring hai jisme hum uh, jo ke hum dekhte hain uh, during the anesthesia or in the post operative uh, conditions ye hum uh, check kar sakte hain iske liye hum kya karte hain we measure the oxygenation oxygen level jo hai patient ki usko dekha jata hai by the method which is to be known as pulse oximetry pulse oximetry hota kya hai it is the most basic and the mandatory monitor to be used to be used in the hospitals to measure the oxygen saturation of hemoglobin in the atrial blood hum kya karte hain for the measurement of the oxygen for the measurement of the oxygenation in the patient's body we go for the pulse oximetry which is a which is the most basic and the mandatory monitor monitory monitor hota hai jo ki jisse ki hum kya measure karte hain hum oxygen saturation measure karte hain hum oxygen level measure karte hain blood mein जिसमें कि हम क्या देखते हैं वी सी द सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एट्रियल ब्लड देखा जाए तो ये प्रोब होता है इट इज़ ए प्रोब द प्रोब विच इज़ टू बी अप्लाइड ऑन द फिंगर्स फिंगर्स पे अप्लाई किया जाता है प्रोब यूजली टो नेल बेड पे यूज किया जाता है या ईयर लबूल पे यूज़ किया जाता है या टिप ऑफ द नोज पे यूज़ किया जाता है जो कि फिर हमें सैचुरेशन दिखाता है जो कि हमें नॉर्मल सैचुरेशन दिखाता है ऑक्सीजन की के मतलब ऑक्सीजन लेवल जो है पेशेंट में कितनी है अगर देखा जाए तो नॉर्मल लेवल जो रहता है ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल लेवल इज़ नाइन्टी टू नाइन्टी नाउ प्रिंसिपल वट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द पल्स ऑक्जोमेट्री तो पल्स ऑक्सीमीटर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बियर लैम्बर्ट लॉ अगर देखा जाए बियर लैम्बर्ट लॉ के हिसाब से पल्स ऑक्सीमीटर वर्क करता है इसका प्रिंसिपल है विच स्टेट्स दैट डिफरेंट सॉल्वेंट्स एब्जॉर्ब इंफ्रा रेड एंड एट डिफरेंट वेव लेंथ्स इसका जो प्रिंसिपल है ये किस अकॉर्डिंग है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सॉल्वेंट्स एब्जॉर्ब इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड एट द डिफरेंट वेव लेंथ्स मतलब जो भी सॉल्वेंट्स हैं उनका डिफरेंट वेव लेंथ रहता है एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट विच इज़ टू बी विच इज़ टू बी एट द डिफरेंट वेव लेंथ अगर देखा जाए जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये जो प्रोब है ये इमिट करता है दो लाइट्स दो लाइट्स इससे इमिट होती है ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ देर आर द टू वेव वेव सॉरी देर आर द टू लाइट्स इन द पल्स इन द ऑक्जीमीटर प्रोब उसमें दो लाइट्स होती हैं और दो लाइट्स का डिफरेंट वेव लेंथ रहता है रेड लाइट जो है उसका वेव लेंथ उसका वेव लेंथ जो है वो अलग से रहता है और इंफ्रा रेड का जो है वो अलग से रहता है अगर देखा जाए जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब होता है एब्जॉर्ब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो एब्जॉर्ब करता है मोर इंफ्रा रेड लाइट वाइल एज जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है दैट एब्जॉर्ब द that absorbs the um, absorbs that infrared light there are the two lights which are to be absorbed one light is the infrared light and another one is the red light infrared light uh, is the light which is to be absorbed by the he oxy hemoglobin when we talk about the red light when there is d oxy hemoglobin then the red light is to be more absorbed to isi hisab se yahi principle rehta hai for the pulse oximetry this ratio to red to infrared light is measured and converted in numerical value by the processor in the pulse oximeter processor hota hai pulse oximeter mein jisse ki ye measure hota hai convert hota hai numerical value mein because we have to find because the pulse oximeter finds the ratio between the two lights of different wavelengths to jitna higher ratio aata hai uh, higher ratio of the red or infrared suggests more deoxyhemoglobin or oxyhemoglobin this gives the result of the oxyhemoglobin or deoxo deoxy hemoglobin uh, that is the principle that is the principle of the pulse oximetry